Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Be a Mover Talk. Ihr wisst ja, wir reden mit Menschen, die etwas zu sagen haben und die auch etwas verändern wollen. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass Markus Schönenberg heute hier ist. Markus ist Leiter globaler Einkauf und Lieferantenmanagement bei Daimler Truck. Schön, dass du da bist, Markus. Danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich drauf. Hallo Jörg. Ich freue mich auch und habe auch gleich die erste Frage, nämlich ihr habt den sogenannten Daimler Supplier Summit gemacht, kürzlich im Big Invert, im Brancheninformationscenter. Und da waren 200 Lieferanten da. Die Frage, was habt ihr genau gemacht und warum macht ihr so ein Event? Ja, in der Tat. Wir haben an diesem Tag unsere Top-Partner, unsere Top-Lieferanten empfangen. Wir sind mit ihnen in den Dialog getreten und wir haben das auf ganz unterschiedliche Art und Weise getan, mit ganz unterschiedlichen Formaten. Wir hatten Keynote-Speeches zu Unternehmensstrategie, zu Transformationen, zu Technologieentwicklung, zu Markttrends. Wir haben Mitfahrerlebnisse in unseren neuesten Lkw und Bussen geboten. Wir haben Produkt- ähm, und Exponateausstellungen gehabt, damit man direkt am Teil äh, sich unterhalten und diskutieren kann. Wir hatten Deep Dives äh, zu Sustainability, zu Autonomous Driving, äh, zu Absicherung der Lieferkette, zu unserer Softwarestrategie. Also ganz, ganz viel Content. Wir haben dann zuletzt mit unserem Daimler Truck Supplier Award die Besten der Besten ausgezeichnet. Das war dann der krönende Abschluss des äh, Supplier Summit. Und kriegt ihr da auch noch so ein Feedback dann, dass sie euch sagen, das fanden wir toll? Oder? Ja, das äh, kriegen wir quasi mhm. online und ganz direkt ähm, vor Ort natürlich. Ähm, und wir haben ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen, weil die Lieferanten sagen, das ist das, was es braucht, in Zeichen der Unsicherheit, Guidance, Klarheit, darüber zu sprechen, woran ihr arbeitet, warum ihr daran arbeitet, was ihr tut, warum ihr woran nicht arbeitet, was ihr nicht wisst und wie wir damit umgehen. Denn die Zeiten sind alles andere als klar. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie sich alles nach vorne entwickeln kann. Und insofern braucht es genau diesen Austausch. Und im Kern ist es so, wenn wir die Transformation, den emissionsfreien Transport anführen wollen, dann brauchen wir dazu Lieferanten, die diese Vision verstehen und die ihre Ideen einbringen und die in uns den starken und zuverlässigen Partner finden, um ihre Ideen auch zu verwirklichen und damit selber erfolgreich sein zu können. Das ist das, was wir vermitteln wollten. Und im Kern ging es, wenn du willst, um vier Punkte. Es ging darum, die Partnerschaft zu stärken, eben durch den Dialog, durch den Wissensaustausch, durch Nähe zum Produkt und zu uns als Unternehmen. Natürlich wollten wir inspirieren und begeistern für den gemeinsamen Weg nach vorne, wir wollten Commitment und Vertrauen stärken, indem wir aufzeigen, was wir bieten können, aber auch, was wir brauchen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Ja, und wie schon gesagt, Danke sagen, Danke sagen für die vielen, vielen extra Meilen, für mitunter herausragendes Engagement und viele, viele gute Ideen. Markus, ich habe das Gefühl, das Thema Einkauf hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Das heißt, früher hatte man einfach ein Lastenheft und dann konnte man damit arbeiten. Und hat die Angebote bekommen. Wie ist das jetzt? Wie findet ihr die richtigen Partner für euch, für Daimler Truck? Also ich bin nach wie vor ein Freund des Lastenheftes, um es klar zu sagen, bekenne mich dazu. Aber es ist schon richtig, es hat sich vieles verändert in den letzten Jahren. Wenn man die letzten Dekaden nimmt, dann waren unsere Beziehungen zu Lieferanten relativ eindimensional, eine kunden lieferanten beziehung eben. Und das hat sich mit der Industrietransformation hin zu emissionsfreiem Transport verändert. Klar, wir werden... Dieseltechnologie noch lange haben. Das wird uns noch lange begleiten und deswegen brauchen wir dafür Partner, die motiviert und die fähig sind, uns für mehrere Dekaden mit diesen Umfängen zu beliefern und das zu kompetitiven Kosten bei perspektivisch sinkendem Volumen. Mhm. Gleichzeitig führen wir aber mit batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antrieben Technologien ein, naja, die gemessen an einer hundertjährigen Dieselhistorie eher im frühen Stadium ihrer Entwicklung stehen und für die ganz andere Fähigkeiten erforderlich sind. Außerdem sind moderne Nutzfahrzeuge mehr als nur Hardware und die Summe ihrer Teile. Sie sind programmierbar, sie sind vernetzt, sie sind mit sehr viel Software ausgestattet, die eine große Rolle spielt. Also in Summe führt das dazu, dass die Anzahl der relevanten Partner, das Set an relevanten Partners sich für uns deutlich verändert, vergrößert. 
Und auch die Formen der Zusammenarbeit äh, werden vielfältiger. Ressourcen bündeln, äh, Innovationen absichern, Geschwindigkeit gewinnen, je nach Intention führt das zu Partnerschaften, die deutlich über eine eindimensionale Kundenlieferantenbeziehung hinausgehen, bis hin zu Joint Ventures. Ist das nicht ganz wichtig, dass ihr die, die Erfahrung habt, die über Jahre und Jahrzehnte gesammelt hat, im Umgang mit Lieferanten, dass die nicht trotzdem ganz wichtig bleibt, auch wenn sich die Lieferanten selbst verändert haben? Du hast doch 20, 25 Jahre Erfahrung im Umgang mit Lieferanten, deine Leute auch. Das ist doch ganz wesentlich, oder? Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Ähm, natürlich... Die Erfahrung im Umgang mit Lieferanten einerseits, ich persönlich halte es aber fast noch für wichtiger, die Beziehung zu unseren Lieferanten, die wir über Jahrzehnte äh, aufgebaut haben, weil das Vertrauen schafft. Ich komme zurück zu dem, was wir eben äh, berührt haben. Commitment, Vertrauen, Begeisterung für uns als Unternehmen stehen und kämpfen Seite an Seite äh, für die beste Lösung. Das ist, was es ausmacht am Ende und was den Unterschied macht. Und ist Vertrauen noch so wie früher, dass man sich einen Handschlag gegeben hat und dann kann man das machen oder muss man alles vertraglich fest einbinden? Ich weiß nicht, ähm, ob man das früher mit einem Handschlag gemacht hat. Ähm, ein Handschlag ist wichtig, aber ein Vertrag ähm, ist deswegen nicht obsolet. Wenn ich an Zulieferer und Einkauf denke, dann geht es auch immer um das Thema Lieferkette. Und dann ist auch ganz schnell kommt das Stichwort Halbleiterknappheit. Das ist ja immer wieder angeführt worden in der Vergangenheit, wenn man etwas nicht produzieren konnte. Wie geht ihr damit um? Wie stellt ihr sicher, dass es eben nicht zu solchen extremen Situationen kommt? Ja, also ich kann sagen, die, die Verfügbarkeit von Teilen, toi toi toi, ähm, ist im Großen und Ganzen gut. Und ich wage die Behauptung, selbst bei Halbleitern haben wir wahrscheinlich das Schlimmste überstanden. Auch wenn spürbar bleibt, dass die strukturelle Unterdeckung von Halbleitern für automotive Anwendungen äh, bleibt. Und es ist so, dass bis zum Jahre 2030 der erwartete Bedarf jedenfalls Stand heute nicht gedeckt ist. Ähm, glücklicherweise entstehen gerade neue Fabriken. Neue Fabriken, die dazu führen werden, ähm, dass wir mit zusätzlichen Kapazitäten in sag mal, zwei bis drei Jahren Entspannung erleben werden. Das ist unsere Einschätzung. Für andere Technologien, Batterietechnologie beispielsweise, ist die Absicherung von Rohmaterial sehr wichtig. Nicht nur in Bezug auf Verfügbarkeit und Kosten, wir reden zum Beispiel von Lithium. Auch hier sind Absicherungsstrategien wichtiger als je zuvor. Und selbst in den klassischen Sektoren, ja, die Technologien der 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, wie man das sagt, die also die Industrialisierung ausgemacht haben, in manchen Regionen verzeichnen wir Engpässe bei Eisengusskapazitäten. Eisenguss, ein Sektor, in der Investitionen zurückgegangen sind, während der Bedarf stieg. Du siehst also keine konkrete Lieferkrise mehr, aber ein Thema, das uns nach wie vor befasst. So eine ganz wichtige Frage, die sich heutzutage immer stellt, wie schaffen wir es als Unternehmen, unsere Lieferketten so robust zu gestalten, dass die Krisen, die ja immer wieder kommen, aushalten? Da sind wir ganz ehrlich. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass unsere Lieferketten nicht an allen Stellen so robust waren, wie sie hätten sein sollen. Die Ursache ist oft in der Optimierung von Lagerhaltungskosten. Und insofern kann man natürlich Resilienz erhöhen, indem man Bestände erhöht. Und wenn man das spezifisch tut, mit Augenmaß an der richtigen Stelle, ist es auch eine gute Maßnahme. Aber wir arbeiten auch mit anderen Mechanismen. Wir überführen bei manchen Teilen eine Single-Source-Strategie in eine Dual-Source-Strategie. Natürlich, wir splitten damit das Volumen, aber auf der anderen Seite installieren wir Wettbewerb und insgesamt führt es zu einer stabileren Versorgung bei bereits bestehenden oder noch zu befürchteten Handelsbarrieren. Ein nicht zu unterschätzender Hebel für mehr Resilienz liegt bereits im Design unserer Teile. Je weniger daimler truck spezifische je mehr standardisierte Komponenten aus den Industriebaukästen unserer Lieferanten wir verwenden, desto höher ist die Versorgungssicherheit im Falle von Störungen. Und insgesamt gilt, das zentrale Element für eine sichere Versorgung ist ein wirksames Risikomanagement. Und ein wirksames Risikomanagement startet mit Transparenz in der Lieferkette. Und unsere Fähigkeit, tief in die Lieferkette reinzuschauen, Risiken frühzeitig zu erkennen, Absicherungsmaßnahmen einzuleiten, diese Fähigkeit haben wir in den letzten Jahren deutlich, deutlich erhöht. Denn Zeit oder anders gesagt Reaktionsgeschwindigkeit, das ist oft der ganz entscheidende Faktor hier. Welche Rolle spielt die digitale Transformation beim Einkauf und Lieferantenmanagement? 
Naja, wir haben eben schon mal berührt, welche Veränderungen sich in der Beziehung zu unseren Lieferanten ergeben, hin von eindimensionalen Kundenlieferantenbeziehungen hin zu Netzwerken. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine ähnlich tiefergreifende Veränderung auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, sehen werden. Heute ist es so, wir bearbeiten jede Sachnummer mit einem und demselben Prozess. One size fits all. Mhm. Nun ist es aber so, dass 90 Prozent unserer Sachnummern nur 20 Prozent unseres Einkaufsvolumens ausmachen. Und ähm, wir sind uns sicher, dass in diesem Teil des Portfolios ein hohes Potenzial für Automatisierung steckt. Was dazu führen kann, dass wir unsere Einkäufer und Lieferantenmanager auf den Teil des Portfolios äh, fokussieren können, wo cross Arbeit, wo strategische Urteilskraft notwendig ist. Ich denke, das wird die zentrale Intention von Digitalisierung sein, die Menschen von den administrativen Aufgaben weitestgehend befreien und sie damit fokussieren auf die wertschöpfenden Aufgaben, auf das, was unmittelbar auf unsere Ziele äh, einzielt. Oder man könnte es auch anders sagen, die Menschen auf das, auf die Aufgaben zu fokussieren, die nur von Menschen gelöst werden können. Abgesehen davon muss man sagen, gibt es natürlich auch viel mehr Anforderungen an Transparenz in der Lieferkette. Und wir haben es eben schon mal beim Risikomanagement berührt. Aber es gibt auch Anforderungen aus einer regulatorischen Perspektive. Zum Beispiel, wenn es um den Nachweis von CO2-Footprint in der Lieferkette geht oder den Nachweis von bestimmten Rohmaterialien. Ohne digitale Prozesse und einen entsprechenden Datenaustausch, auch mit unseren Lieferanten, ist das nicht zu bewältigen. Jetzt geht es um die Zukunft. Wie sieht deine Vision vom Einkauf und Lieferantenmanagement der Zukunft aus? Der Einkauf und das Lieferantenmanagement der Zukunft ist eine, eine menschzentrierte Organisation, die die Beziehungen zu unseren Partnern, zu unseren Lieferanten ganzheitlich managt und in der digitale Prozesse dafür sorgen, dass unsere Menschen das machen, was sie am besten können. Strategisch einkaufen, crossfunktional die besten Entscheidungen fürs Unternehmen treffen und die Versorgung unseres globalen Produktionsnetzwerkes sicherstellen. Das sind ja sehr umfangreiche Aufgaben. Ne? Kommt es dann trotzdem noch auf den Menschen an? Es kommt unbedingt auf den Menschen an. Wir müssen Menschen an den Stellen einsetzen, wo wir sie nicht ersetzen können. Und wir müssen sie dort aus den Prozessen entlasten, wo wir Maschinen einsetzen können, die das entweder effizienter können oder wo wir per se in maschinelle Abläufe kommen müssen, weil wir ansonsten die Datenmengen nicht bewältigen, die Prozessgeschwindigkeit nicht erreichen. Jo, das ist eine interessante Vision für die Zukunft. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Beer Mover Talk mit Markus Schönenberg, der Leiter des Einkaufs und dem Zuständigen für das Lieferantenmanagement bei der Daimler Truck AG. Und ihr habt gemerkt, das ist ein interessantes, ein sehr komplexes Thema. Und es lohnt sich da einfach zuzuhören, was gesagt wird. Das geht nämlich sehr in die Zukunft unseres Unternehmens. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.